আমি এ কে ফজলুল হক ভুঁইয়া প্রফেসর পশু প্রজনন ও কলিবিজ্ঞান বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বলছি এখনকার দিনে গরু বছরের যে খাবার দাবারের যে দাম ভুসি খৈল এগুলোর যে দাম সাথে সাথে কাঁচা গাছ দেওয়া যায় না খড় হয়ে যাচ্ছে একমাত্র গরু বাছুরের পেট ভরার জন্য খাবার এবং এই খড়গুলো এত দাম এখন খৈল ভুসির দাম তো আসেই সাথে সাথে খৈল ভুসিগুলোর মধ্যে অনেক সময় বেজাল থাকে বাজারের অসাধু ব্যবসায়ীরা এগুলো মানে অনেক অ্যাডাল্টেশন করে খড় হয়ে যাচ্ছে মোটা যেগুলো দিনে দিনে লাঠির মতো হয়ে যাচ্ছে এই এই মোটা মোটা খড় বিকজ বাংলাদেশে আপনার হাইলিং ধান হচ্ছে হাইলিং ধান মানেই হলো ধানের উৎপাদন বেশি হবে কিন্তু খড় মোটা হয়ে যাবে এবং এগুলোর জন্য রাষ্ট্রীয় যে পলিসি এখানে লাইফ স্টক লাইফ স্টক মিনিস্ট্রি এবং কৃষি মন্ত্রণালয় এই দুইটা মিনিস্ট্রির এই জায়গায় আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর বিষয়ে প্রয়োজন আছে যে ইয়াস আমরা ধান বেশি চাই খাওয়ানোর জন্য বাট এট দ্য সেম টাইম যে ধান যে খড় উৎপাদন হচ্ছে এটা মোটা হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা এখন দেখা যাচ্ছে ধানের খড় কেটে আনে না বাড়িতে এতে করে গবাদি পশুর ক্ষেত্রে খড়ের অভাবে এবং খড়ের যে দাম এই দুইটা জিনিস এই দেশের খামারিদেরকে ডেরি খামারি বলেন গবাদি পশু খামারিদেরকে বলেন এদের জন্য কিন্তু ফিট কস্ট এবং খড়ের অ্যাভেলেবিলিটি সাংঘাতিকভাবে খামার খাবার জীবনকে তাদের তিরোহিত করতেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আরেকটা জিনিস এখানে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো খড়গুলো আপনার সহজভাবে সুন্দর করে ছোট করে কেটে খাওয়ালে দেখা যায় যে ওর পাচ্চতা বাড়ে অ্যাট দ্য সেম টাইম এগুলোকে যদি আরও প্রক্রিয়া করে খাওয়ানো যায় এবং সাথে সাথে গাছের কিছু আবাদ অবশ্যই করতে হবে এবং বাংলাদেশে ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে আমাদের লাইফ স্টক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশে গাছের যে একটা চাষাবাদের যে একটা প্রচন্ড রেভলিউশন হয়ে যাচ্ছে সেই জিনিসগুলোর মধ্যেও আমাদের খামারি বাইদের তাদের বাড়ি আশেপাশে যতটুকু জায়গা থাকে এরকম এই উচ্চ ফলনশীল গাছের চাষ করে গবাদি পশুকে সেই গাছগুলোকে ছোট ছোট কুটি করে খাওয়ালে এই জাতীয় টেকনোলজিগুলো খামারিদের আয়ত্ত করতে হয় এবং ইতিমধ্যে এগুলো প্রসারিত হচ্ছে তবে এর চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা জিনিস যেটা খেয়াল রাখতে হবে আপনি ডেইরি শিল্প বলেন আমাদের মাংস উৎপাদন শিল্প বলেন সব জায়গাগুলোতে এক ধরনের অসাধু চক্র গড়ে উঠতেছে বাংলাদেশে যারা আপনার দেখা যাচ্ছে যে খাবার দাবারের মধ্যে অনেক জিনিস যেগুলো গরু বাছুরের স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ নয় বরঞ্চ সেগুলো মানুষের জীবনেও মানে ফুড সেফটি জিনিসটাকে চ্যালেঞ্জের মুখে আনতেছে সেই জায়গাগুলোতে সেই জায়গাগুলোতে আমাদের নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে ফুড সেফটি কনসার্নটা না হলে হবে কি দেখা যাবে যে আমাদের যে আমাদের হিউম্যান ফুড চেনের মধ্যে আমাদের এ সমস্ত আমিষ জাতীয় প্রাণীজ আমিষের খাদ্য ঢুকে দেখা যাবে যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলো দিনে দিনে অসুখ বিসুখে বেশি আক্রান্ত হবে কাজে সেফ লাইফ স্টক মিট এবং মিল্ক এগুলো তৈরির জন্য ডিম তৈরির জন্য খামারি বাইদেরকে সচেতন করতে হবে বক্তাদেরকে সচেতন করতে হবে এবং এ সমস্ত অসাধু যে জিনিসগুলো আছে সেই জিনিসগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণ সংস্থার মাধ্যমে কন্টিনিউয়াসলি বছরে সব সময় যেন মনিটরিং এবং রেগুলেট করা হয় সেই জিনিসগুলো সরকারকে অবশ্যই নজর দিতে হবে এই যে ডেইরি খামার করা মাংসের গরু উৎপাদন করা পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রি করা এই সমস্ত জিনিসগুলো বিজ্ঞানের একটা ফলিত ফলিত অধ্যায় এবং ফলিত একটা সেক্টর এটার ভিতরে একজন এর ভিতরে ট্রিমেন্ডাস সায়েন্স জড়িত এবং এই সায়েন্সগুলো এক একটা বিজ্ঞানীরা বা সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তাদের জীবন এবং মেধা এবং সমস্ত এনার্জি ব্যয় করে এগুলো অর্জন করতেছে সারা পৃথিবীতে গবেষণা করে করে সেই গবেষণালব্ধ জ্ঞানগুলোকে বাংলাদেশেরও এই লাইফ স্টক ইন্ডাস্ট্রিতে এটাকে কিভাবে ট্রান্সলেট করে অ্যাপ্লাই করা যায় অর্থাৎ এখানে বিশেষজ্ঞদের যারা এই সেক্টরগুলোতে যারা বিশেষজ্ঞ সেই বিশেষজ্ঞরা খামারি পর্যায়ে থাকতে পারে গভর্নমেন্ট অফিসার পর্যায়ে থাকতে পারে গবেষক পর্যায়ে থাকতে পারে শিক্ষাবিদ পর্যায়ে থাকতে পারে সাংবাদিক লেভেলে থাকতে পারে এন্টারপ্রেনার্স লেভেলে থাকতে পারে এই বিশেষজ্ঞদেরকে এই জাতীয় রাষ্ট্রীয় যে পলিসি প্রোগ্রাম প্ল্যানিং হয় সেই এবং প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন এবং প্রোগ্রাম ইভেন এট দ্য এন্ড যে মনিটরিং বিষয়গুলো হয় সেই জায়গাগুলোতে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের আমি দেখি যে বাংলাদেশে অনেকটা বিবেচনাই আনা হয় না এবং না আনার কারণেই যারা হয়তো দুই চারটা কথা শিখেই দেখা যায় যে মনে হয় যে এই সেক্টরে বিরাট বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছে কিন্তু সত্যিকার হতে আপনি সুপারফিশিয়াল জিনিসগুলো যেহেতু এগুলো গবাদি পশু নিয়ে আপনার এটা 
সুপারফিশিয়াল জিনিসগুলো যা কোনো সাধারণ মানুষও বোঝে কিন্তু এটার ভিতরে যে অন্তর্নিহিত সায়েন্স এটার যে এক্সপ্লেনেশন এটার যে আলটিমেট যে এটার এটার এন্ড কোথায় নিয়ে যাবে যদি তাদের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ যদি আমরা ফলো না করি সেই এবং যার জন্যই প্রতিটা বিষয়গুলোতে যেন বিশেষজ্ঞ সম্পৃক্ত ওয়েতে এদেশে লাইফ স্টক ডেভেলপমেন্ট চলে এবং খামারি বাইদেরকে আমাদের এখন অনেক শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা অনেক বিদেশ ফেরত যুবকরা এই এই ইন্ডাস্ট্রিতে নেমে আসতেছে এবং তারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসতেছে এই ঝাঁকে ঝাঁকে আসার সাথে সাথে তাদের জন্য যেই প্রয়োজনীয় এনভায়রনমেন্ট প্রয়োজন তাদের যে ইনপুট প্রয়োজন যে ভেজালমুক্ত খাদ্য প্রয়োজন ভালো জাত প্রয়োজন ভালো এনিমেল যেন তারা সিড ম্যাটেরিয়াল হিসাবে পায় স্টার্ট করতে পারে মুরগির বাচ্চা যেন পেতে পারে একইভাবে যেন ভালো হলস্টেন ক্রস বক না পেতে পারে এটা এরকম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বাচ্চা তৈরি করা দরকার বাসুর একইভাবে বিফ এনিমেলের কাফ যেন ফিডলোড সিস্টেমে তারা মাংসের গরু গ্রো করতে পারে এবং এই দেশের মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য মানে বাংলাদেশের মানুষকে মানুষের সামনে সরবরাহ করতে পারে এটার জন্য এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট প্রয়োজন খামারি বাই বোনদের আরেকটা জিনিস করা প্রয়োজন সেটা হলো তাদেরকে অর্গানাইজ করতে হেল্প করা সারা বিশ্বের খামারিরা খুবই বেশি অর্গানাইজ অর্থাৎ তারা একতাবদ্ধ তারা তাদের প্রফেশনটার জন্য তাদের এই ব্যবসাটার জন্য তাদের এই পেশাটার জন্য তারা কোথায় কি লাগবে সেগুলো সেসব দেশের খামারি ভাইয়েরা সবসময় জানে যে কোথায় গেলে সেটা পাওয়া যাবে এবং সেই জায়গায় গেলে নিশ্চিতভাবে মানসম্পন্ন জিনিস এবং কম্পিটিটিভ প্রাইসে তাদের পেতে হবে না পেলে তারা এই ব্যবসা কিভাবে চালাবে সেই জিনিসগুলো এনসিওর করার জন্য গভর্নমেন্ট যেন তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যগুলোতে খামারিদেরকে সংযুক্ত করে বিশেষজ্ঞদের সংযুক্ত করে এবং যারা যারা এই জিনিসগুলো স্টিয়ার করে যে প্রকল্পগুলো চালায় সেগুলো মিনিস্ট্রি সেটা কনসার্ন আইএমইডি এবং সরকারি অধিদপ্তর এবং উপজেলা লেভেলে গ্রাম পর্যন্ত এই 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 লেভেলগুলোতে আরও বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন এবং দেখা যাচ্ছে যে এই সেক্টরে লোকবল কারিগরি লোকবলের সাংঘাতিক অভাব আপনি যদি লাইফ স্টকের পাশাপাশি কৃষির কথা চিন্তা করেন দেখবেন যে কৃষি সেক্টরে যেটাকে আমরা মূল কৃষি বলি যেটা শস্য উৎপাদন এবং এগুলোর সাথে এই সেক্টরে দেখা যায় আপনার ধানের জন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে পাটের জন্য আছে তুলার জন্য আছে চায়ের জন্য আছে মাশরুমের জন্য আছে বোর্ড আছে এবং বীজ প্রত্যায়ন শাখা আছে কিন্তু লাইফ স্টক সেক্টরে এই জিনিসগুলো কিছুই গড়ে ওঠে না সুন্দরভাবে বাংলাদেশে ক্যাটলের জন্য ডেভেলপমেন্টের জন্য বোর্ড হওয়া উচিত ডেরি ক্যাটলের জন্য একরকম বোর্ড হওয়া উচিত মাংসের গরু উৎপাদনের জন্য আলাদা বোর্ড হওয়া উচিত ছাগলের জন্য বোর্ড থাকা উচিত শিপের জন্য বোর্ড থাকা উচিত বাফেলের জন্য বোর্ড থাকা উচিত এবং এই বোর্ডগুলো সারা দেশে যখন মানে কর্মযজ্ঞে নেমে যাবে তার 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 বোর্ডের অধীনস্থ কারিগরি লোক খামারি বাই প্রশাসনিক লোক গভর্নমেন্ট অফিসার এনজিও তাদের এবং জনমাধ্যম কর্মী যারা এই জিনিসগুলো কৃষকের কাছে মেসেজগুলো নিয়ে যাবে সবাইকে নিয়ে যখন সারা দেশে কর্মযজ্ঞে বিপুলভাবে নেমে পড়বে আমি বিশ্বাস করি এ দেশে লাইফ স্টক রেভলিউশন এবং পরিপূর্ণ একটা সফল লাইফ স্টক বিপ্লব হতে পাঁচ বছরের বেশি সময় লাগার কথা নয় কাজে কিন্তু প্রয়োজন খুব আপনার অনেক লোকবল প্রয়োজন কৃষি সেক্টরে ইউনিয়ন লেভেল পর্যন্ত মাঠকর্মী আছে বিশেষজ্ঞ আছে কিন্তু আমাদের লাইফ স্টক সেক্টরে যারা মনে করেন উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষকের পাশে থেকে তাদেরকে পরামর্শ দিবে তাদের বাজারের জন্য ব্যবস্থা করবে চ্যানালাইজ করে দিবে তাদের সেফ জিনিস প্রডিউস করার জন্য তাদের সব উপকরণ কৃষকের দোর গড়িয়ে পৌঁছিয়ে দিবে সেই জিনিসগুলোর জন্য এদেশে সত্যিকার অর্থে লোকবল সেই পরিমাণ লোকবল এদেশে তৈরি হচ্ছে না অ্যানিমেল হাজবেন্ডি গ্র্যাজুয়েটরা এই এই উৎপাদনমুখী সমস্ত কর্মকাণ্ডের স্রোত তৈরি করার জন্য তারা বিশেষজ্ঞ তারা এই লাইনে পাঁচ বছর পড়াশোনা করে সাড়ে চার বছর পড়াশোনা করে তারা এদেশের খামারিদের পাশে দাঁড়াতে চায় সেই সুযোগ গভর্নমেন্টকে করে দিবে কারণ আপনার যদি উৎপাদন না বাড়ে তাহলে আমরা সত্যিকার অর্থে মাছ মাংস ডিম পাবো না এবং যখনই উৎপাদন বাড়াতে যাবেন তখন উৎপাদনে কলা কৌশল এবং তাদের যে ইনপুট বা র ম্যাটেরিয়াল সেগুলো তৈরি করে দিতে হবে খামারি বাইদেরকে এবং সেটার জন্যই আমি মনে করি যে প্রচুর পশুপালনবিদ এবং এই উৎপাদন বিশেষজ্ঞ সারা বাংলাদেশের গ্রামে বিভিন্ন সরকারি স্টেয়ারগুলোতে পথ সৃষ্টি করার মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি সমস্ত লেভেলে যুব উন্নয়ন সবকিছুর মাধ্যমে এই উৎপাদন উৎপাদন জ্ঞান সম্পন্ন গ্র্যাজুয়েটদের 
কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি এবং তাদের কর্ম কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ করে দিতে হবে সরকারকে কারণ আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সেই সেই স্রোত যতদিন আমরা বাংলাদেশে তৈরি করতে না পারব ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই সমস্ত আনসেফ ফুড এবং এই যে কোরবানির সময় অনেক বিদেশি গরু দেশি গরু খামারিরা উৎপন্ন করতেছে তারা যদি দাম না পায় এবং তাদের মনে করেন তারা যদি ভালো কোয়ালিটি ফিড এবং সহনীয় মূল্যে না পায় তাহলে দেখা যায় যে তারা তাদের এই এই জিনিসটাতে তারা প্রফিটের মার্জিন জিনিসটা তারা ঠিক মতো পায় না সেই জিনিসগুলো খেয়াল করাও আমি মনে করি আমাদের সবার দায়িত্ব এবং এই জিনিসগুলো সব কিছু খেয়াল করলেই বাংলাদেশ আমাদের এই লাইফস্টক সেক্টরে আমি মনে করি একটি পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে আমাদের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে এবং সাথে সাথে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর যেই কর্ম কর্ম সুযোগ সৃষ্টি এবং এখানে যে বেকারত্ব সব জিনিসগুলো গুছে আসবে এবং আমরা সেফ ফুডের মাধ্যমে একটা সুস্থ সবল জাতি শিক্ষিত এবং মেধা সম্পন্ন জাতি বাংলাদেশের জন্য তৈরি করতে পারবো সেটাই আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি